进去隐瞒，对自己旁观，爱到无路可退，心却不甘。迎着风雨奔跑，拖着泪子，半生为他。与其说你等我吧，这一场青春偿还，不如在。王先生，你这么好的品味，你收藏的花瓶应该都是好货色。不过，你玄女婿的眼光倒是差了点你到底是谁呀、啊？顾若夏和你有什么关系？说实在的，顾若夏跟我一点关系都没有。不过，他倒是。和我的女人发生了关系，哼，那是你和他之间的事情，你查我干什么？哎，王先生，这就是你的不对了，你们是一家人呐、啊，干嘛分得这么清楚？你想想啊，这件事情要是张扬了出去，说你的宝贝女儿没有好好看管她的老公，让她在外面拈花惹草，那你的女儿。会有多丢脸呢？再说了，你一个堂堂的南阳首富，这样的丑闻，我想你也是不想听到的，对吧？你是在勒索我吗？顾先生说我绑架他，你说我在勒索你，那我就要说，我只是想拿回一点补偿而已，随便你们怎么说喽。哼，你是想要钱吧？哼。王先生，我们终于谈到正题上来了。不过你放心，我这个人并不贪心，我要的也并不多，五万美金。哎，别这么看着我，这点钱对你来说也就是个小数目，你少买几个古董花瓶也就差不多了。再说了，能保住你们王家的声誉。这个价钱很划算的啦，你也不用急着回答我，你也需要时间去筹钱的，对吧？但是不要让我等太久，我这个人也是个急性子。就三天，我拿到钱之后，顾先生就可以安全的回来了，那件事情也就一笔勾销了。哎，不过我得提醒你一下，报警不但解决不了这件事，还会把事情闹得更大。王先生，你是聪明人，应该不会办那种蠢事，对吧？刚才什么事啊？哦，没事儿，你不用管。你看他，刚才一直哭。我给他喂了点吃的，他就变得可乖可乖了。啊。这么小的孩子
，坐船，不知道会不会晕船呢？啊，啊，你不是说要去美国吗？爸爸明天一早就去安排船票。只有你和我，啊，对，还有小宁，咱们一起去美国，好不好？爸，谢谢你。<笑>对不起，爸爸迟到了。爸爸都已经道歉了，还在生爸爸气啊？我明天可以不上学吗？你什么时候开始不喜欢上学了？我喜欢上学，不过我不喜欢我的同学。告诉爸爸，是不是有人欺负你？他们欺负你，说你的坏话，说你是个骗子，还说你偷东西。那你相信他们说的话吗？那你相信爸爸吗？嗯，我爸爸一定不会是个骗子，可是他们不相信我。我的乖宝贝，你要听爸爸的话。从明天开始，你要继续好好上学，不要理会那些同学说什么。同时，爸爸也答应我，我一定会想办法，向他们证明爸爸不是个骗子，好吗？好呀。我的乖女儿，可是有件事你要帮爸爸。最近啊，要多帮妈妈做家务，好好照顾弟弟，因为爸爸要离开你们一段时间。这个忙，你帮得上吗？嗯。嗯。拉钩上吊一百年不许变，谁变谁是小猪。回来了，老四，回来了，大哥。没有什么办法，屠苏到现在也不肯吃药。老四，你先别着急啊，我有个朋友啊，是这方面的专家，我打算明天早上，呃，先去银行谈一下延迟还款的事情，然后就去找他，看他有没有什么别的办法可以帮你二哥。这段时间你要打理天下的事情，还要照顾二哥，太辛苦了。这样吧，让我来帮你分担一些。你这次回来。是为了找那个方龙，查出事实真相，为咱们天下讨回公道。其他的事情，由你大嫂帮我，我们可以应付得了。不过，现在虽然已经打完仗，但局势还是很混乱。你要在上海找一个人，本来已经不容易。那个方龙肯定有心有毒着你，要找到他就会难上加难。我已经让石磊帮我打听到他妈妈在上海的住处了。我有心理准备，这一次不管是一个星期还是一个月，我都一定要找到他。二哥。
先等我一下啊，我在忙。二哥，我是来看你的。嘘，我们的电影马上就要开拍了，我的账还没算清楚呢，等我一下啊。算错了。打算向他要求多少补偿金呢？你以为我只是为了钱才告他吗？我开始写剧本的时候，你还不懂得看戏吧？是是是。以前那些人没有那么明目张胆，我也由着他们。可是像顾延梅那样，真是太过分了。我之所以严正处理，就是想给这个行业的其他人一个警醒。不过天下以前的作品还是没有太多抄袭，我觉得还是挺有创意的。你说什么？就像骄阳、三小秋香，还有歌女小乔，都是当年中国电影的潮流之作。后来又邀请了尤影帆拍摄了中国第一部有声电影。我觉得这些都是非常有价值的。你这是不认同我说的话吗？我我只是发表我的意见罢了。何先生，如果剧本是顾延梅偷的，那他为何会如此高调呢？图案，这一行。浑水摸鱼的人你也见过不少吧？他为了追求个人私利，剽窃我的剧本，想拿我的名字来沽名钓誉，这有什么出奇啊？你就没有想过，不是他做的吗？他心中没有鬼，干嘛要偷偷离开香港？我知道，你跟他有点交情，不过我还是要提醒你，最好少跟他来往。哦，没问题，你喜欢哪件就挑哪件吧。啊，好，谢谢你啊，郑太太，啊，再见。哎，老公，嗯，明天你去银行之后，顺便帮我把这点东西交给郑太太。没问题。嗯。这些什么呀？胭脂美人的戏服。可这些都是新的。我记得当初你是特意请人帮你做的。怎么就送人了？我不是送给他，是郑太太一直说很喜欢我这几条裙子，所以我打算全都卖给他。老婆，我不是跟你说过，这钱的事，哎，不用你操心。你说你这是干什么呀？这把他……哎呀，老公，我们是夫妻嘛。我每天看到你一个人在翻，我还能安心吗？反正现在电影也都拍不成，这些衣服留下来没有什么用了，那就拿去卖点钱，也可以分担一下屠苏的医药费，不是更好吗？可是你也用不着这，真的没关系、啊。严梅早上已经出去找方荣了，应该也差不多要回来了。我去把菜热好，等他回来马上可以吃。你什么意思啊？从我把小宁带回来，你就这样对我，是不是对我有意见？小姐，你把这个孩子带回来的时候，连孩子的名字你都不知道，还给孩子起什么名字叫小宁？他现在跟着我，我想叫他什么，他就叫什么。小姐，你失去孩子的事情，我知道你很痛苦。那你更应该知道，一个母亲失去孩子，该有多么痛苦吧？我请你
，也为这个孩子的亲生母亲想一想吧。小妮，再说，你就是把这个孩子带走，等这个孩子长大了，你怎么面对这个孩子呀？够了，我亲眼到家里来，不是来教训我的。要是看不惯我，可以走啊。我知道我自己在做什么。那些衣服不用你来收拾了，你走吧。对不起啊，小宁，你干嘛哭了呀？我就是你的妈妈呀！乖，不哭啊，不哭啊，乖，不哭啊！你带我来干嘛？美艳，如果我说。我想帮你找回一些回忆，你会不会觉得我很土气啊？你说什么？等我。这条裙子不是已经卖给郑太太了吗？我又把它给买回来了。啊！我觉得这件衣服它只属于你一个人。当初我们是为了拍一场跳舞的戏，所以才做了这件衣服。你还为此练了几个月的舞步。看现在。天下都已经没了，观众再也看不到你为此付出的努力了。虽然颜梅还没找到方荣，但是我觉得事情一定还会有转机的。我现在最关心的，不是天下以后的事情。那是什么？爷爷，嗯，我以前每天都在为天下的事情而烦恼，我忽略了身边的亲人。如果没有你在我身边支持我，我走不到今天。可是，可是我连让你站上舞台的愿望也实现不了。让你跟我受苦？没有啊，我还把你身上的光芒一点一点的给剥掉，把你的梦想亲手粉碎。没有，对不起，是你一手把我捧上舞台。也是你给我机会，我才能当上女主角的。啊，记得我第一次我看到你的时候，我就觉得你是属于舞台的。所以今天我把你带回来，我是要你重新回到舞台，就像当初我们初相识。把我心目中你最美、最亮丽的时刻都拍下来，永远、永远的保存下来，好不好
，你终于出现了。帮你在伤口上涂些药油吧。不必了。我知道，怎么解释，你都不会相信我。可是绑架你，真的不是我的主意。哼，勾引我上床，勒索我，肯定也不是你的主意吧？我向他要求很多次了，可是他根本不让我进来见你。今天他出去办事了，我才能偷偷进来跟你见上一面。他连我也不相信，又怎么会跟我合作呢？再说，在孤儿院跟你说的话，全都是我的真心话。你骗人的伎俩，我早就领教过了。拜托你不要在这儿浪费口舌了。如果我说我可以带你出去，你会对我改观吗？我不知道你的家人会不会来交赎金，但是，我非常了解聂龙的性格。就算他收到钱，因为我跟你的关系，他不会让你好过的。你真的能带我出去？我知道他今天有事，要带着一帮兄弟出去。如果你按照我说的做，也许就能逃出这个地方。到时候。我们一起坐船离开这儿，再也不要回来。那就不用了。为什么？这是最好的机会。我逃走是为了回到我太太身边，向她赔罪。如果逃走了以后是和你一起离开新加坡，不再回来，那我宁可留在这里。你真的宁愿死？也不愿意跟我在一起。一个人不能犯两次同样的错误。第一次是犯错，第二次就是个人的选择了。如果我和你一起逃走了，我下半辈子都不会快乐。我这一生中最爱的人是我的老婆，绝不是你。为什么？为什么你到这个时候还要说这样的话来伤害我？我真的就一点都不值得你爱吗？难道我们之前的感情全都是假的？那你当初为什么要救我？已经想不起来了。你还记得那个被泼了红油漆的女人吗？别跑！住手！再见。证明我们之间的缘分。在我最无助的时候，你拯救了我。现在，让我带你出去吧。我不后悔我当初救了你，但是，我不能跟你走。
别的路没有，我回家拿了行李，你还要送我去码头上船呢。现在都没有办法，只有等到游行的人都散了，我们才能过去。王先生，爸爸，嗯，若夏外没有女人，我知道。当我发现的时候，你知道我第一个想到是什么吗？我不是最恨他，我恨我自己，我恨我自己不能给他生孩子。你怎么会这么想啊？这本来都不是你的错吧？在我最无助的时候，我以为我一无所有。可是我遇到了我的小天使，我以为上天又给了我一次做妈妈的机会。爸爸，你知道吗？今天我听到他第一次叫我妈妈的时候，我激动的差点哭出来了。可是他在我手里挣扎，又在叫妈妈。我才突然反应过来，他是在找妈妈，而他妈妈不是我。我居然为了一个伤害我的男人，做了一件很坏很坏的事。啊，没有，每个人啊，都会有迷失的时候。你现在不是已经愿意放手了吗？可是我不知道怎么去找他的亲生妈妈，我就把他带到这儿来了。这个你放心，怎么去找他妈妈，我已经告诉安妮了，放心吧。带我走吧。好啊，我们可以马上上船去美国，让爸爸来照顾你。我绝不会再让任何人欺负你了。一个星期来看一次就行了。哦，知道了。等我和女儿安排好了，我会通知你，再告诉你帮我做什么。好，知道了。啊，对了，你到我房间再去看看，别忘了，是吗？好。我们要搬了吗？阿静呢？是您出钱救的我。
我真应该给那个人钱，让他把你给杀了。不是，你先告诉我出什么事了？你跟阿金都要走吗？你真的不知道吗？好，我就告诉你，你居然背着我女儿，在外面和什么下贱的女人鬼混。我女儿已经知道了，她对你彻底失望了。从今以后，你、顾若夏和我王家不再有任何关系。哎，爸，我真的知错了，我真的做错了。你让我见见阿静，我想当面跟她道歉，好吗？她在哪儿？你别这么叫我。我说你这个人怎么这么不知廉耻？你欺骗了我女儿的感情，浪费了她十年的青春，你居然还有脸说想见她？我这一辈子最后悔的事情，你知道是什么吗？就是我当初不该那么心软，我应该让日本人把你给枪毙了。那样的话，我女儿就不会再受到伤害，也就不会差点让你给逼疯。别急，慢点吃。嗯。你干嘛？哟呵，房子还挺大的嘛。你来干什么？我来看看，这房子值多少钱？你在说什么？你老公就是你们的爸爸，因为偷剧本的事情，对我们公司造成了很坏的影响，破坏了我们公司的声誉。简单来说呢，就是要赔偿了。何一飞先生那边都还没有正式提出起诉，我丈夫都还没有定罪，为什么要赔偿？你老公当初和我们签订合约的时候，明确规定了每年要拍多少部电影。来偿还债务，现在连人都不见了，更别说拍电影了。这就叫违约，违约当然是要赔偿。之前抵押的片场，还有这栋房子，当然是要赔偿给我。姚祖光，你真的好卑鄙！王菲严美，当年收留了你，可你现在居然污蔑她偷剧本，抢了片场还不够。还要赶我们走？你说我诬陷他，你得有证据啊！你凭什么说我诬陷他？我提醒你，还是收拾收拾东西，准备搬走吧。我下次来的时候，可就是收房子了。嗯。啊，对了，我还挺想问问你。你老公想当缩头乌龟当多久？你转告他，是个男人就回来承担责任，是留下一个女人和两个孩子算怎么回事啊？啊？哈收拾收拾东西吧，别睡了马路。人家都说，被骗一次是天真，被骗第二次是愚蠢。你说我都被骗第三次了，又是什么？我本来以为我这次回上海，只要找到方荣，事情就会有转机。可是我千里迢迢的赶回来，才知道方荣根本就不在上海。二哥。你说你弟弟要被骗多少次，才可以变得聪明一点？连你也笑我笨，对不对？看来大哥三哥说的没错。如果当初不是我那么坚持，事情也不会闹得这么严重。就连咱们天下的金字招牌都被破坏了。二哥，我对不起你们
我继续留下来也没什么用了。可能我要回香港去收拾那个烂摊子。这段时间不能经常来看你了。其实我也不知道该怎么做才能帮你的病好转，但是只要我回来，我就会过来陪你。保重。出去走走，你带我去走走好吗？啊，二哥，带我出去走走。老孙，你二哥情绪稳定下来了吗？医生说二哥的心结，总算是打开了，是好事。接下来只要按时吃药啊，会慢慢好起来的。嗯，走。放心吧，我一定会好好照顾他的。家里就麻烦大哥大嫂，好好的照顾二哥。嗯，我已经买好了船票，马上回香港。这么快就回去啊？你还没有找到那个方容来证明你是清白的。剧本纠纷怎么解决呀、啊？不如你先去新加坡避一避啊。逃避是解决不了问题的。这次的麻烦都是因我而起，我必须一个人去承担和面对。我不能把小玉一个人留在香港，承受那么大的压力。对不起，大哥。我觉得是我玷污了我们顾家四兄弟的名声，砸了我们天下的金字招牌，我心里面真的很内疚。好了，老四，你不用道歉。天下的失败，不是你一个人的责任。应该是我们兄弟四个人共同担当。大哥知道，你这么多年为了电影事业付出了那么多辛苦，就算天下倒闭了，你也应该是问心无愧呀。严梅，其实一切名利都是过眼云烟，平平安安才最重要。哪怕电影再卖座，都比不上一家人团圆健康来得可贵。只要你跟二弟都健康平安，我和你大哥就安心了。你大嫂说的对，你这一走，不知咱们兄弟几个什么时候才能见面呢？我处理好所有的事情，会尽快回来和你们团聚的。好，现在世事难料，也不知道什么时候会再起什么乱子。老四，这是我在片场。拍的最后一盒胶片，大概希望你能把它好好保存着，留作纪念。放心吧，大哥，我会好好的保存。那就好。起床了没有
，我煮了银杏粥给你吃啊。你在干什么？饿了没有啊？吃点粥好不好？我要吃药。严梅嘱咐我要按时吃药。各位。对于顾延梅涉嫌偷窃易飞大师剧本一事，我们深感抱歉，同时也十分无奈。我是万万没想到，顾延梅竟然是这种人，能干出这种事情。只怪我太讲义气，把他当成兄弟，无条件的支持他拍戏。可是他呢，恩将仇报，损害了我们星光华电影公司的声誉。那么现在顾延梅在哪里？他已经多日没有露面了，想必是没脸见人了。不过，按照合同的规定，他做的这种损害我们星光华电影公司声誉的事情，我们会按合同接收一切抵押物品，包括这家香港天下电影制片厂。换句话说，这家片厂以后就属于星光华了。我看未必吧。说的。